നമസ്കാരം ലോകചരിത്രം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം പ്രാഗല വസന്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് ജനുവരി അഞ്ചിന് അന്നത്തെ ചെക്കോസ്ലോവക്യൻ പ്രസിഡന്റായ അലക്സാണ്ടർ ഡുബ്ചെക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ചില സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നയങ്ങളും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പൗര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ എന്നിവയുള്ള അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായിരുന്ന ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഒരു മാനവിക മുഖം അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസം വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഫേസ് എന്ന തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അതിനെ തുടർന്ന് ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് പ്രാഗവസന്തത്തിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രാഗവസന്തം ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ നിൽക്കുന്നു അറുപത്തെട്ട് എന്നാൽ സോവിയറ്റ് അധിനിവേശത്തിലൂടെ ആ വസന്തം ആ വസന്തത്തിന് അകാലചരമം അടയാനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ നാസി ജർമ്മനിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവര മാറ്റിയ ഒന്നായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നാസി ജർമ്മനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച് അവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കാതെ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഭരണം കൊടുത്ത് തങ്ങളുടെ സാമന്ത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളെ സോവിയറ്റ് സാറ്റ് ഉപഗ്രഹ രാജ്യങ്ങൾ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് കൺട്രീസ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് വ്യാവസായിക വൽവൽകൃതമായിരുന്ന ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിൽ അറുപതുകളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോവിയറ്റ് മോഡൽ വ്യവസായവൽക്കരണം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ചെക്കോസ്ലോവാക്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗം പാടെ താറുമാറായി തൊഴിലില്ലായ്മ എങ്ങും രൂക്ഷമായി ഈ അവസരത്തിലാണ് സ്ലോവാക്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി എൻട്രിയും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ഡുബ്ചെക്ക് ചെക്കോസ്ലോവാക്യയുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം പാടെ താറുമാറാകുമെന്ന് ഡുബ്ചെക്കിന് ഭരണത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അതിനായി അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് സർക്കാരിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്ന സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഒന്ന് ഉടച്ചു വറുക്കുക അതായത് സർക്കാർ കേന്ദ്രീകരണം എടുത്തു കളയുകയും പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം പൗരന്മാർക്കുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ കൂട്ടുകയുമായിരുന്നു ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ അദ്ദേഹം വിട്ടയച്ചു പത്ര പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഏർപ്പെടുത്തി ഇതെല്ലാം ഇത് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ നയത്തെ കമ്മ്യൂണിസം വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഫേസ് അതായത് മാനവിക മുഖ മുഖത്തോടു കൂടിയ കമ്മ്യൂണിസം അത് സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്നും പാടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു ഇത് സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയിൽ പെട്ട് ഉഴലുകരയായിരുന്ന ചെക്കോസ്ലോവക്യൻ ജനതയ്ക്ക് അലക്സാണ്ടർ ഡുബ്ചെക്കിൻ്റെ ഈ പുതിയ നയം കുറച്ചൊന്നുമല്ല ആശ്വാസം നൽകിയത് എന്നാൽ തങ്ങളുടെ നയത്തിൽ നിന്നും വിതച്ചലിച്ച് തങ്ങളുടെ സാമന്ത രാജ്യം മറ്റൊരു നയം സ്വീകരിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന് അംഗീകരിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഡ്രസ്റ്റണിൽ നടന്ന വാഴ്സോ പാക്ട് ട്രീറ്റിയിൽ അതായത് വാഴ്സോ ഉടമ്പടി ട്രീറ്റിയിൽ ചെക്കോസ്ലോവാക്യ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈ കാര്യം ആരായുകയും ചെയ്തു സോവിയറ്റ് നേതൃത്വവും നേതൃത്വവും ചെക്കോസ്ലോവാക്യ നേതൃത്വവും ജൂലൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെ ചെക്കോസ്ലോവാക്യൻ അതിർത്തിയായിരുന്ന ചീമ നാറ്റ് തിസോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ചർച്ചയിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കർശനമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ചെക്കോസ്ലോവാക്യയ്ക്ക് ചെക്കോസ്ലോവാക്യ ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത ഇളവുകൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിക്ക് എതിരാണെന്നും അത് ഭൂർഷ വ്യവസ്ഥിതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കർശനമായി ചെക്കോസ്ലോവാക്യൻ പ്രതിനിധികളോട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ തൻ്റെ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ആ തത്വത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ഡുബ്ചക്കും കൂട്ടനും തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതോടെ സമാധാന സന്ധി അവതാളത്തിലായി ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത് ദിന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ സോ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വാഴ്സ ഉടമ്പടി രാജ്യങ്ങളായിരുന്ന പോളണ്ട് ഹംഗറി ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹംഗറിയിലേക്ക് മുന്നേറ്റം തുടങ്ങി അവർ ആയിരുന്നു സൈന സൈനിക നടപടി പിന്നെ വെച്ച് താമസിച്ചില്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വാഴ്സോ പട ഇതിനെതിരെ ജനങ്
എഴുപത്തിരണ്ടോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇരുന്നൂറ്ററത്താറോളം ആളുകൾക്ക് സാരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു പ്രാഗ് വസന്തത്തിന് അങ്ങനെ രക്തപങ്കിലമായ ഒരു തിരശ്ശീല വീഴുകയാണുണ്ടായത് എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള മറുപടികൾ വളരെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എപ്പോഴും വിചാരിച്ച പോലെ നടത്തുന്നില്ല ബ്രിട്ടനിലെയും ഫ്രാൻസിലെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഇതിനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഈ അധിനിവേശത്തെ നിശ്ചിതമായി അവർ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ചൈനയിൽ മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായ ചൈനയിലെ മാവോസതുങ് പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യത്തിനു മേലുള്ള പരമാധികാരത്തിനു മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നാണ് വാഴ്സോ ഉടമ്പടിയിൽ അംഗ പങ്കാളിയായിരുന്ന അൽബേനിയ ആവട്ടെ ഈ കിരാത നടപടിയെ തുടർന്ന് വാഴ്സോ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയും ചെയ്തു പ്രാഗ് വസന്തം ഒരു പരാജയത്തിൽ കലാശിച്ചെങ്കിലും അത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തഞ്ചിന് ശേഷം അതായത് എൺപത്തൊമ്പതുകളിൽ കം യൂറോപ്പിലെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു ഊർജമായി എന്ന് വേണം കരുതാൻ പ്രാഗ് വസന്തത്തിൽ പിന്നീട് വെൽവെറ്റ് റവല്യൂഷനിലൂടെ ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തെ തകർത്ത വക്ലാവ് ഹാവലിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ പ്രാഗ് വസന്തത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ അലക്സാണ്ടർ ഡുബ്ജക്കിൻ്റെ അതേ മാതൃകയിലുള്ള സോഷ്യലിസം ഗോർബ് ശ്രീ മിഖായിൽ ഗോർബെച്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റായപ്പോൾ പ്രേസ്ട്രോയ്ക്ക ഗ്ലാസ്നോസ്ത് എന്നീ പേരുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഡുബ്ജക്കിൻ്റെ ആശയത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നവീകരണത്തിലേക്ക് എത്ര ദൂരമാണുള്ളത് അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വെറും പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ദൂരം മാത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തങ്ങളുടെ ആജ്ഞാനവർത്തിയായ ഗുസ്താവ് ഹുസാക്കിനെ ചെക്കോസ്ലോവാക്യൻ പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിച്ചതോടുകൂടി ചെക്കോസ്ലോവാക്യ വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇരുമ്പ് മറയ്ക്കുള്ളിലായി ലോകത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയായാണ് കണ്ടാണ്